நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இப்போ நாணய சேகரிப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பொழுதுபோக்கு அது கடல் மாதிரி எல்லா நாணயத்தை பற்றியும் நம்ம ஒரே வீடியோவில் சொல்ல முடியாது இப்போ அடுத்தடுத்து என்னென்ன வீடியோக்களை பண்ணுறது அப்படின்னு நாங்கள் யோசிக்கிறப்போ அதிகமான நண்பர்கள் எந்த கேள்வி கேட்குறாங்களோ அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறதா நம்ம வீடியோ அமையட்டுமே அப்படின்ற ஒரு அடிப்படையில் தான் நாங்கள் அடுத்தடுத்து வீடியோக்களை உருவாக்குறோம் நம்ம பயிற்று படைப்பகத்தோட வீடியோக்களில் நிறைய பேர் கேட்குற கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்க்க போனால் எங்கிட்டக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாவது ஆண்டை சேர்ந்த ஒருபா நாணயம் இருக்குது அந்த நாணயத்துக்கு கீழே ஹச்சுங்கிற ஒரு ஆங்கில எழுத்து ஒரு குறியீடாக பொறிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த நாணயம் லட்சங்கள்ல வில போகுது சொல்றாங்க கோடிகள்ல வில போகுது சொல்றாங்க உண்மையில இந்த நாணயம் எவ்வளவுக்கு வில போகும் அப்படிங்கிற கேள்வி தான் நிறைய பேர் கேட்கிறாங்க இந்த கேள்விக்கான விடை என்ன வாங்க இந்த வீடியோல பார்ப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் வெளியான ஹச்சுங்கிற ஆங்கில எழுத்து பொறிக்கப்பட்ட ஒரு ரூபாய் நாணயங்கள் எல்லாமே இங்கிலாந்தின் பிர்மிங்ஹாம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கிற ஹீட்டன் அச்சகத்தில் அச்சடிக்கப்பட்ட நாணயங்கள் பொதுவாக எந்த ஒரு நாணயத்தையும் அதில் இருக்க குறியீடை வச்சு அது எந்த அச்சகத்தில் அச்சடிக்கப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இது பற்றி ஏற்கனவே நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அந்த வீடியோ இது வரைக்கும் பார்க்காதவங்க தயவு செஞ்சு ஒரு தடவை பார்த்துருங்க அப்போ தான் நாணயங்கள் இருக்க குறியீடை வச்சு எப்படி நாணய சாலையை கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிய வரும் இப்படி பிர்மிங்ஹாமில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் வெளியான அனைத்து ஒரு ரூபாய் நாணயங்களுமே அரிதானதா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா இல்லை அப்படிங்கிறது தான் பதில் பொதுவாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாவது ஆண்டை சேர்ந்த ஹஜ் குறியீடு பொறிக்கப்பட்ட ஒரு ரூபாய் நாணயங்களுக்கு எந்தவித அதிக விலை மதிப்பும் கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஏன்னா இன்னைக்கும் புழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நாணயம் தான் இது ரிசர்வ் வங்கி இன்னும் இந்த நாணயத்தை செல்லாததாக அறிவிக்கலை அதனால் இந்த நாணயத்தை விற்கிறது வாங்கிறது வந்து ஒரு வகையில் குற்றம் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் இதே பிர்மிங்ஹாம் மிண்டில் வெளியான சில குறிப்பிட்ட நாணயங்களுக்கு அதிக மதிப்பு இருக்குது அதுக்கு காரணம் அந்த நாணயங்களை அச்சடிக்கிறப்ப ஏற்பட்ட பிழை சுதந்திர இந்தியாவில் ஒரு ரூபாய் நாணயங்கள் பொதுவாக ரெண்டு உலோகங்களில் தான் அச்சடிக்கப்பட்டது ஒரு உலோகம் காப்பரும் நிக்கல் அதாவது காப்பரும் நிக்கலும் கலந்த கலவை இன்னொரு உலோகம் ஸ்டீல் அதாவது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்டீலில் அச்சடித்தாங்க இந்த ரெண்டு உலோகங்களில் மட்டும்தான் நாணயங்கள் அச்சடிக்கப்பட்டது இந்த நிலைமையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாவது ஆண்டுக்கான இந்திய நாணயங்களை அச்சடித்த பிர்மிங்ஹாம் நாணய சாலையில் காப்ரோ நிக்கல் உலோகத்துக்கு பதிலாக சோதனை முயற்சியாக செம்பில் ஒரு நாணயத்தை உருவாக்கினாங்க இந்த நாணயத்தை அவங்க புழக்கத்துக்கு விடலை ஒரு நாணய சாலையில் ஒரு நாணயத்தை அச்சடித்தும் அந்த நாணயத்தை புழக்கத்துக்கு விடலை அப்படின்னா அந்த நாணயத்தை நம்ம பேட்டர்ன் நாணயம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த வகையில் இந்த ஒரு ரூபாய் செம்பு நாணயமும் பேட்டர்ன் நாணயம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாவது ஆண்டை சேர்ந்த ஹச்சு குறியீடு பொறிக்கப்பட்ட செம்பினால் செய்யப்பட்ட இந்த பேட்டர்ன் நாணயம் தான் அரியது மற்ற அனைத்து நாணயங்களும் அரியது கிடையாது சரி இந்த பேட்டர்ன் நாணயத்துக்கு விலை மதிப்பு ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்க்க போனால் கண்டிப்பாக இருக்கு கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாவது ஆண்டில் ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி மும்பையில் டோட்டிவாலா ஆக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற ஏல நிறுவனம் ஒரு நாணய ஏலத்தை நடத்தினாங்க அந்த நாணய ஏலத்தில் இந்த ஒரு ரூபாய் நாணயம் பட்டியலிடப்பட்டது ரெண்டு புள்ளி ஐந்து லட்சம் முதல் மூன்று லட்சம் வரைக்கும் விலை போகலாம் அப்படின்னு மதிப்பிடப்பட்ட இந்த நாணயம் கடைசியாக ரெண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனையானது இந்த செய்தியை பத்திரிகைகளை படித்த நிறையா பேர் அந்த நாணயம் அதோடைய உலோகத்துக்காக தான் அவ்வளோ விலை போச்சு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்காமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாவது ஆண்டில் அச்சடிக்கப்பட்ட ஹச்சு குறியீடு இருக்க எல்லா நாணயமுமே ரொம்ப அரிதானது அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உண்மை அப்படி கிடையாது அதனால் எல்லா நாணயமே விலை மதிப்பானதுன்னு நினச்சி நீங்கள் வாங்காதீங்க விற்கவும் முயற்சி பண்ணாதீங்க என்ன நண்பர்களே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாவது ஆண்டை சேர்ந்த ஹஜ் குறியீடு குறிக்கப்பட்ட ஒரு ரூபாய் நாணயத்தோட உண்மையான விலை மதிப்பு என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா எப்பயுமே சாதாரண நாணயங்களும் அரிய நாணயங்களும் பார்க்க ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் அந்த அரிய நாணயங்கள் ஏதாவது ஒரு வேறுபட்ட தன்மை இருக்கும் அதனால தான் அதுக்கு அவ்வளோ விலை மதிப்பு இருக்குது அதனால் நம்ம கையில் புழங்குற ஒரு காசுக்கு ஒருத்தவங்க ரொம்ப விலை மதிப்பு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஏன் அந்த விலை மதிப்பு வந்தது அப்படிங்கிற கேள்வியை தயவு செஞ்சு கேளுங்க அப்படி கேட்டிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களால் அரிய நாணயம் எது சாதாரண நாணயம் எது அப்படிங்கிறத பிரித்து தெரிஞ்சிக்க முடியும் தொடர்ந்து நம்முடைய பயிற்று படைப்புத்தினுடைய வீடியோக்களை பாருங்கள் நம்ம அனைத்து நாணயங்களை பற்றியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லலாம் அப்படின்னு இருக்கோம் உங்களுடைய ஆதரவுக்கும் அன்புக்கும் ரொம்ப நன்றி வணக்கம் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம அந்த பெல் ஐக்கான க